गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन एट क्लास सब्जेक्ट हिंदी का ग्रामर का टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें से अपन सबसे फर्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो अपन ले रहे हैं काल सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें आपके जो ग्रामर है ग्रामर का टॉपिक है काल जैसा कि आप थोड़ा बहुत इससे पहले परिचित होंगे क्योंकि अपन पूर्व क्लासों में काल शब्द के बारे में अपन पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे पहले से या हो सकता आप अच्छी तरह जानते भी हैं लेकिन अपन इस काल शब्द के बारे में काल कैसे प्रयुक्त होता है वाक्य में पता कैसे चलता है उस काम में या हम उसको समझेंगे कैसे देखो स्टूडेंट्स काल को मैं अगर ब्रैकेट में समय भी लिखूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ये इसी का मतलब ये होता है इसलिए अपन समय के हिसाब से ही इस काल को समझ सकते हैं देखो काल के रूप में अपन अगर ज्यादा समझना चाहेंगे तो एक छोटी सी अपन इसको परिभाषा के रूप में या इसके अर्थ के रूप में अपन समझ सकते हैं काल अर्थात समय कोई भी कार्य या क्रिया एक निश्चित अवधि में और एक समय सीमा में ही होती है अर्थात मैं कोई कार्य आज कर रहा हूं मैं कोई कार्य कल भी करूंगा या मैं कोई कार्य इससे पहले भी कर चुका हूं तो अपन उसको कैसे समझेंगे कि कौन सा कार्य कब किया गया अर्थात हम सारे समय में सारे समय में किए गए कार्य को एक ही समय में गणा तो नहीं कर सकते भाई अपन एक ही समय में किए गए जो कार्य है उनको एक समय में कह सकते हैं लेकिन अपन अलग अलग समय में जो कार्य किए हैं उनको अपन एक समय बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते इसलिए हमें क्या पड़ जाती है फिर काल की जरूरत कि काल बताने की उसकी जरूरत पड़ जाती है जैसा अपन कह सकते हैं मैं आज विद्यालय जाऊंगा मैं आज विद्यालय जाऊंगा तो मैं अभी तो गया नहीं हूं मैं जाऊंगा अर्थात आगे आने वाले समय में मैं जाऊंगा मैं विद्यालय जाता हूं अब मैंने ऐसे कह दिया बाकी वो ये केवल लास्ट की अंतिम सारी क्रिया चेंज हो रही है आज मैं विद्यालय जाऊंगा मैं विद्यालय जाता हूं और मैं विद्यालय गया था ये तीन बाकी मैंने बोल दिए अब तीनों बाकी में आप खुद समझ गए होंगे इस बात को लेकर कि एक समय की ओर इशारा किया गया है समय के हिसाब से ही हमें उस बात का पता चल रहा है कि मैं कब विद्यालय गया था जा रहा हूं या मैं जाऊंगा इन तीनों वाक्यों का शब्दों का प्रयोग एक ही बार सिवाय सारी क्रिया को छोड़ के जो आखिरी वाला वर्ड होता है उसको छोड़कर बाकी हमें स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि जो मैं अमुख क्रिया कर रहा हूं या जो कार्य कर रहा हूं मैं किस समय में कर रहा हूं तो ये ही हमारा काल है और काल का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें फिर कोई भी कार्य और क्रिया करेंगे तो हमें यही नहीं पता चल पाएगा कि हमने वो कार्य किया कब है या मैं कब शुरू करूंगा इसलिए हमें इस काल की जरूरत पड़ जाती है अन्यथा हमारा हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका पता ही हमें नहीं चल पाएगा कब मैंने कर दिया या कर रहा हूं या मैं करूंगा इसलिए देखो काल की अपन परिभाषा लिखिए तो क्या लिख सकते हैं कोई भी कार्य कोई भी कार्य या क्रिया क्रिया वो ही कार्य होता है किसी कार्य को करना कोई भी कार्य या क्रिया क्रिया का समय ज्ञान क्रिया का समय ज्ञान होना ही काल कहलाता है कहलाता है देखो एक छोटी सी परिभाषा अपने पास में मैं अपने सीधे स्पष्ट शब्दों में ये तो नहीं कह सकते कि, कि किसी कार्य को करना और उसका समय पता होना बस क्योंकि अपन आप सिक्स में नहीं रहे सेवंथ में नहीं अर्थ में आ गए तो अपन देखें कोई भी कार्य या क्रिया का समय ज्ञान होना ही काल कहलाता है किसी कार्य को अपन कर रहे हैं उसका हमें समय का ज्ञान होना वो ही हमारा काल कहलाता है अब इसका जैसे मैंने आपको अभी मौखिक उदाहरण बताया 
और अपन यहां पर देख रहे हैं इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि काल का कैसे अपन वाक्य में प्रयुक्त करेंगे मैं वाक्य एक ही लूंगा सिर्फ मैं मैं जयपुर गया था ये बाकी है मैं जयपुर जाता हूं मैं जयपुर जाऊंगा देखो स्टूडेंट्स ये जो तीनों वाक्य हैं ये वाक्य मैंने करता वाक्य की क्रिया और वाक्य की संज्ञा शब्द ये सब में समा लिया है ये देखो करता ये संज्ञा शब्द ये क्रिया वाक्य की और ये इसकी सारी क्रिया देखो ये सारे वाक्य जो करता है वाक्य का कार्य करने वाला जो वाक्य की संज्ञा है और जो वाक्य की क्रिया मैंने सब में समान ली है एक ही सारे में क्रिया करता और वाक्य की संज्ञा शब्द ये एक ही है मैंने सिर्फ किया तो क्या किया ये सारी क्रिया लास्ट वाली अंतिम वाली ये चेंज की है और मैंने कुछ नहीं किया पर अब अपन देखते इस काल को स्पष्ट रूप से अपन समझ सकते एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं जयपुर गया था अब मैं जयपुर गया था तो इतना बाकी आते हमें पता चल गया कि मैं जयपुर पहले गया था कभी आज नहीं जा रहा हूं मैं जयपुर अर्थात ये कार्य हो चुका इसको मैं कह सकता हूं ये कार्य हो चुका है मैं कह सकता हूं ये आराम से कि ये कार्य अपना हो चुका है मैं जयपुर जाता हूं मैं जयपुर जाता हूं इसका इस वाक्य को आप पढ़ते ही जान गए कि ये कार्य अब भी प्रजेंट में वर्तमान में चल रहा है कौन सा कार्य जयपुर जाने का इसको अपन देखते ही जान जाएंगे कि ये कार्य वर्तमान में भी चला जा रहा है अर्थात वर्तमान में वर्तमान में ये कार्य चल रहा है या जारी है अर्थात ये क्रिया निरंतर अपने चल रही है देखो ये इसमें इसमें दोनों में फर्क हो गया ये पहले वाले वाक्य समय में पूरा हो चुका और ये अभी जो समय चल रहा है उसमें भी निरंतर जा रही है अर्थात ये रोज जयपुर जा रहा है मैं जयपुर जाऊंगा अब इसको अपन पढ़ते ही अपन फिर जान गए कि जयपुर गया नहीं है जो कार्य करता कर रहा है जयपुर जाने का उसने वो कार्य किया नहीं है अर्थात वो जयपुर अब जाएगा नेक्स्ट समय में वो जयपुर जाएगा मैं जयपुर जाऊंगा अर्थात आगे आने वाले समय में देखो स्टूडेंट्स आगे आने वाले समय में ये कार्य होएगा अर्थात अभी ये कार्य संपन्न नहीं हुआ है भविष्य में होएगा जयपुर कल चल जाए परसों चल जाए या नेक्स्ट टाइम चल जाए या अभी वो कह रहा है कि मैं जयपुर जाऊंगा तो घंटे बाद दो घंटे बाद चल जाए शाम को चल जाए सुबह कल एक दो दिन बाद चल जाए लेकिन ये जो कार्य है युद्ध क्रिया है कर्ता के द्वारा की जाएगी वो आने आगे आने वाले समय में ही होगी ना कि अभी होगी वो अब देखो इसमें ये जो तीनों बाक्य हैं ये एक ही बाकी अपन ने उठाए हैं लेकिन ये तीनों अलग अलग अर्थ का बोध हमें करा रहे हैं इसीलिए क्या कहा गया है कि कोई कोई भी कार्य या क्रिया का समय ज्ञान होना ही काल कहलाता है कोई भी कार्य या क्रिया का समय का ज्ञान होना ही काल कहलाता है अर्थात इनमें अपन ने देखा कि जो क्रिया हो रही है जयपुर जाने की उस क्रिया का या कार्य का जो समय का ज्ञान हमें हो रहा है वो ही हमारा काल है भाई ये पहले हो चुका हमें पता चल गया समय ज्ञान इसी को कहते हैं 
जाता है वर्तमान अभी जारी है यही समय ज्ञान है हमारा और मैं जयपुर जाऊंगा ये आगे आने वाले समय में जाएगा तो ये तीनों जो वाक्य है हमें अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं एक समय का बोध नहीं करा रहे हैं अलग अलग समय का बोध ये करा रहे हैं इसीलिए क्या किया गया है काल को भी क्या किया गया तीन भागों में बांट दिया गया ये काल को तीन भागों में बांटा गया है और वो इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये जो वाक्य है ये तीन प्रकार से बन गया हमारे पास में इसलिए काल तीन भागों में अपने आप ही बढ़ जाएगा अब देखो सबसे पहला अपन जो काल ले सकते इन्हीं वाक्यों के आधार पर लेंगे सिर्फ कौन सा लेंगे पहला काल मैं जयपुर गया था देखो एक बात मैं आपको बता दू जो कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य जो बीते हुए समय में हुआ है क्योंकि आपको पता है आप आज एट्थ क्लास में पढ़ रहे थे तब आप सेवेंथ क्लास में इससे पहले थे उससे पहले सिक्स क्लास में थे तो आप वो सेवेंथ और सिक्स क्लास क्या है बीता हुआ समय आपका वो पीछे रह गया आपका वो क्लास है तो उस पीछे जो समय गुजर चुका उसको क्या बोलते हैं भूतकाल अतार्थ बीते हुए समय की अपन बात करें तो अपन उसको भूतकाल का नाम दे सकते हैं जैसे आप आज विद्यालय गए और विद्यालय में पढ़कर आ गए और घर आ गए अब आप आप घर आकर क्या बोले हो आज सर ने मुझे पीटा था आज 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 सर ने मुझे पीटा था अब आपको आप यू कह रहे हो कि पीटा था अतार्थ अभी थोड़ी पीटा वो वो पहले आपको पेटा जा चुका अतार्थ कोई कार्य जो पीटने का कार्य है वो आपको बीते हुए समय में किया गया था अतार्थ उस काल को अपन वो समय गुजर चुका और उस गुजरे हुए समय को अपन भूतकाल के नाम से जान सकते हैं तो पहला अपन इसी वाक्य के आधार पर क्या कहेंगे भूतकाल देखो ये आपके भूतकाल ये काल आपका तीन प्रकार से होता ही है और पहला अपन क्या कहे भूतकाल अब भूतकाल को अपन समझ सकते हैं हालांकि अपन ने उदाहरण से बहुत कुछ समझ लिया ये अपने समझ में आ गया लेकिन अपन थोड़ा और समझ लेते हैं भूतकाल को देखो इसकी परिभाषा में देना चाहूं भूतकाल की तो मैं क्या दे सकता हूं कोई भी कोई भी कार्य या क्रिया कोई भी कार्य या क्रिया जो बीते हुए बीते हुए समय में संपन्न हुई हो वहां हम वहा हम भूतकाल का प्रयोग करते हैं देखो इसका उदाहरण भूतकाल का उदाहरण है राम ने रावण को मारा था यह अपने पास में इसका उदाहरण है देखो सबसे पहले अपन भूतकाल की बात करें भूतकाल पर अपन आते हैं कि भूतकाल कहते किसे हैं थोड़ा उसकी परिभाषा की तरफ ध्यान दे लेते हैं वैसे अपन ने एक बेसिक तौर पर सामान्य तौर पर यह बात समझ ली कि भूतकाल कहां प्रयुक्त होगा अपन जान जाएंगे उदाहरण को देख के लेकिन इसकी परिभाषा अपन ध्यान देते बिल्कुल आसान है थोड़ा सी 
रटने की कोशिश मत करो समझने की कोशिश करो आप समझ लोगे तो परीक्षा में हो सकता है इसकी डेफिनेशन आप दे पाओ कोई भी कार्य या क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न हुई हो संपन्न का मतलब वही है कि किसी कार्य को करना संपन्न वही होता है कोई भी कार्य या क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न हुई हो या बीते हुए समय में हुई हो अर्थात पिछले वाले समय में हो बस वही भूतकाल कहलाता उदाहरण है इसका राम ने राम ने रावण को मारा था ये इसका उदाहरण है आप इसको देख के अपने आप ही समझ जाओगे कि भूतकाल का प्रयोग कैसे हुआ है राम ने रावण को मारा था ये अपने को पता है कि राम ने रावण को मार दिया वो पहले मारा जा चुका अर्थात ये कार्य एक संपन्न हो चुका और इसमें सारी क्रिया को देख के अपन वैसे ही जान जाएंगे था वह गिरा ये सब भूतकाल में आते हैं तो राम ने रावण को मारने का जो कार्य था वो संपन्न कर दिया पहले वो कार्य हो चुका है अब वर्तमान अपना चल रहा है इसलिए अपन क्या कहेंगे मारा था अर्थात पीछे वाले समय में जो घटना घटित हुई है जो कार्य हुआ है वो बात अपने पास में हो चुकी देखो इसी का दूसरा उदाहरण मैं कह सकता हूं मयंक अपने घर गया देखो मयंक अपने घर गया ये बाकी अब ये कोई जरूरी नहीं कि ये था ही आए आप इसी पर ध्यान मत दो कि ये था आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये भूतकाल की क्रिया बाकी को समझो वो क्या कह रहा है मयंक अपने घर गया मयंक अपने घर गया ये एक वाक्य का करता है ये वाक्य की क्रिया जानने का कार्य हो रहा है वाक्य में मयंक अपने घर गया अब गया से अपन तुरंत समझ जाएंगे कि जा चुका जो क्रिया है घर जाने की उसकी क्रिया वो संपन्न हो चुकी तो अपन तुरंत इस बात को पकड़ लेंगे कि ये कार्य ये क्रिया है जो बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी जाने का कार्य घर बुझ जा चुका अब नहीं जा रहा और ना जाएगा वो आगे वो भविष्य में जाएगा वो अलग बात है पर अभी जो अपने पास में वाक्य है वो ये कह रहा है कि वो अभी जो क्रिया उसके संपन्न हो चुकी अर्थात वो क्रिया कंप्लीट है इसलिए ये बीते हुए समय में हो गई और अपने पास में भूतकाल अपन उदाहरण दे देंगे भूतकाल का ये अच्छा उदाहरण हो जाएगा स्टूडेंट एक बार वापस अपन रिपीट करते हैं काल कोई भी कार्य या क्रिया समय क्रिया का समय ज्ञान होना ही काल कहलाता हमारी कोई भी क्रिया कार्य का समय का ज्ञान होना ही हमारे लिए काल कहलाएगा काल इन्हीं उदाहरण के आधार पर तीन भागों में बांटा जाएगा क्योंकि बीते हुए समय में अभी कौन सा कार्य हो रहा है वो प्रजेंट वर्तमान और आगे भी होगा वो कार्य वो तीनों आधारों को ध्यान में रखते हुए ये तीन प्रकार से काल को बांटा गया जिसमें फर्स्ट अपन कह सकते हैं जो कार्य बीते हुए समय में संपन्न होता है कोई भी कार्य या क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न हुई हो वो सब भूतकाल में जाएगा सारा और ये उदाहरण आपके सामने है दोनों उदाहरण नेक्स्ट अपन जो इसके दो टाइप हो रहे दो प्रकार हो रहे वो आगे आने वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे आज के लिए इतना इसको अपने नोटबुक में करें और इसको लर्न करें आगे का कार्य आपको नेक्स्ट डे दे दिया जाएगा